हेलो फ्रेंड आप सबको फिर से स्वागत है आपका चैनल आलिया ट्यूब में आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करने जा रहा हूँ जो है एन एफ अब एन एफ इज अ लिटरल डिवाइस इन विच अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर सक्सेसिव क्लॉजेज और सेंटेंसेस अब एन में क्या होता है कि ये एक ऐसी लिटरी डिवाइस है जिससे क्या होता है कि किसी वर्ड या फिर ग्रुप में मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स में रिपीट किया जाता है किसी वर्ड को या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रिपीट किया जाता है जानबूझ के रिपीट किया जाता है एक चीज याद रखिएगा कि एक तरह से ये रिपीटेशन है जहां पर क्या होता है किसी वर्ड को जान के रिपीट किया जाता है उस सेंटेंस uh, की या फिर क्लोज की बिगिनिंग में उस चीज को एम्फोसाइज करने के लिए और किसी को एड्रेस करने के लिए ठीक है आइए मैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं जैसे देख लीजिए कि द रॉन्ग पर्सन वॉज सिलेक्टेड फॉर द रॉन्ग जॉब एट द रॉन्ग टाइम फॉर द रॉन्ग पर्पस अब देखिए ये जो वर्ड है द वर्ड द रॉन्ग ये जो द रॉन्ग वर्ड है अब देखिए या फिर आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह सकते हो रॉन्ग 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 हर जगह रिपीट हुआ है कि द रॉन्ग पर्सन मतलब गलत इंसान को सिलेक्ट किया गया था गलत जॉब के लिए गलत टाइम पे गलत पर्पस के लिए तो यहाँ पर क्या किया गया है सब कुछ गलत ही हुआ है इसको एम्फोसाइज करने के लिए और उस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए यहाँ पर ये जो द रॉन्ग वर्ड्स है इसे रिपीटेडली देखिए यूज किया गया है तो इस सेंटेंस में हम कह सकते हैं कि एन एफ ओर यूज किया गया है और एक मैं आपको बेहतरीन एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं जो रूडियट किपलिंग का लिखा एक पोएम है जिसका नाम है इफ इस कविता में रूडियट किपलिंग ने अपने बेटे को एड्रेस करते हुए कुछ चीजें हैं उसे सिखाने के लिए और एम्फोसाइज करने के लिए मैटर को उन्होंने एक कविता में एक स्टांजा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और दिखा भी देता हूं कि इफ यू कैन कीप योर हेड विन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग दियर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ वेन ऑल मैन डाउट यू बट मेक अलायंस फॉर देयर डाउटिंग टू इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाई वेटिंग यहां पर देखिए ये जो सेंटेंसेस मैंने आपको बताया है स्टांजा में हर लाइन के देखिए शुरुआत में और आखिर में ये जो इफ यू फिर लास्ट लाइन के लास्ट में देखिए अबाउट यू उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में इट ऑन यू फिर शुरुआत में इफ यू और बाद में यू और देखिए ये जो यू वर्ड है इसे क्या किया गया है जो रीडर है उसे एड्रेस किया गया है यहाँ पर रूडियट किपलिंग ने अपने बेटे को एड्रेस किया है और जो जो चीजें यहाँ पर सिखाया गया है कि अपने आप को शांत रखना है किसी दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं करना ये सारे चीजें जो है रूडियट किपलिंग अपने बेटे को समझाना चाहता था कि ये सब चीजों से तुम्हें दूर रहना है तभी तुम एक अच्छा बंदा बन सकते हो तो एज ए रीडर जब उसका बेटा ये पढ़ेगा या फिर कोई भी रीडर पढ़ेगा तो उसे बार बार एड्रेस किया गया देखिए इफ यू इफ यू इफ यू इफ यू और लास्ट में यू सेंटेंस के लास्ट में देखिए यू और शुरुआत में देखिए इफ यू तो बार बार यू शब्द को वर्ड को और इफ यू वर्ड्स को मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यहां पर रिपीटेडली जान के कवि जो है यूज किया है तो ये जो इफ वाला पोएम मैंने आपको दिखाया यह भी आप कह सकते हो कि यहाँ पर रूडियट किपलिंग ने बहुत ही खूबसूरती के साथ एन एफ यूज किया है ठीक है तो कभी भी आपको ऐसा कोई सेंटेंस मिले जहां पर आप देखोगे कि एम्फोसाइज करने के लिए या फिर किसी चीज को आ, उसको बारीकी से दिखाने के लिए एड्रेस करने के लिए जब किसी क्लॉजेज में या फिर सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर वर्ड को रिपीटेडली यूज किया जाए एम्फोसाइज करने के लिए तो उसे कहा जाता है एन एफ